9 giugno 1937. A Bagnol de Lorne, i fratelli Carlo e Nello Rosselli vengono assassinati da elementi della Cagoul, una organizzazione terroristica francese di ispirazione fascista, molto probabilmente su un mandato ricevuto dai servizi segreti italiani. Teorici di un socialismo liberale che rifiuta il marxismo e si ispira in parte al laburismo inglese, i Rosselli sono attivi nell'opposizione al fascismo fin dal 1922. Assieme danno vita al foglio clandestino Non Mollare, cui collaborano anche Ernesto Rossi, Piero Calamandrei e Gaetano Salvemini. Nel 1929 Carlo riesce a fuggire dal confino di Lipari e si rifugia in Francia. A Parigi, con altri antifascisti fuoriusciti, fonda il movimento Giustizia e Libertà, un tentativo originale di sintesi fra metodo liberale e fine socialista. Carlo e Nello Rosselli vennero assassinati in Francia da un'organizzazione paramilitare francese. Probabilmente, molto probabilmente, l'ordine venne da Galeazzo Ciano su input di Mussolini. Eh, erano entrambi intellettuali ed antifascisti, eh, legati soprattutto alle tradizioni del risorgimento italiano. Nello era un giornalista storico, studioso di Bakunin, Massini, Pisacane. Carlo invece fu un economista che rifiutò l'insegnamento accademico e da intellettuale eh, divenne teorico e uomo d'azione politica. Era pericoloso soprattutto agli occhi del regime fascista perché grazie alle fortune di famiglia riusciva a foraggiare i movimenti che si opponevano appunto al Duce. Carlo Rosselli è, eh, va ricordato perché è stato il fondatore praticamente del movimento Giustizia e Libertà con un saggio straordinario che andrebbe riletto ancora oggi sul socialismo liberale. Ecco, eh, quello dei fratelli Rosselli è anche l'assassinio di una corrente di pensiero, appunto il socialismo liberale che avrebbe potuto cambiare il volto di questo paese e che invece strozzato nel dopoguerra tra la democrazia cristiana e la sinistra massimalista divenne minoritario, anche se regalò alla classe dirigente dell'Italia appunto del dopoguerra alcuni fra i suoi uomini migliori, basterebbe ricordarne uno Carlo Azzaio Ciampi. Pensate a distanza di quasi un secolo da quel delitto, ancora oggi noi non conosciamo bene tutti i retroscena, non abbiamo una verità giudiziaria condivisa da tutti i gli storici. Insomma, come purtroppo accade spesso in Italia, sappiamo tutto senza sapere niente.